బాబు వారం రోజుల పాటు గ్రౌండ్ లో ఎవరు ఆడటానికి వీల్లేదు పక్కనే ఉన్న ఆడిటోరియం లో రేపటి నుంచి మెడిటేషన్ క్లాసులు మొదలవుతున్నాయి ఏంటి మీరు ఇక్కడ ఆడితే క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుతుందని కాలనీ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ గారు గ్రౌండ్ కి ఎవరిని రారేమొద్దు అన్నారు తినాలి <laughs> ఇది చాలు రాజా నేను ఊరంత మొయడానికి మెడిటేషన్ క్లాస్ జరిగిందో అయిపోతావు రే పదం రా ఆ సెక్రటరీకి మనం వార్నింగ్ ఇచ్చినా కూడా మెడిటేషన్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాడు చూసావా ఈ గణేష్ మీ అమ్మ వస్తున్నారు నా కొడుకు చూసారా ఎంత బుద్ధిమంతులు అయిపోయారో నా బంగారమే నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందిరా యోగా నేర్చుకుంటున్నావమ్మా అవునమ్మా నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్తమ్మా రే ఈ జుబ్బా ఏంటి అవతారం ఏంట్రా ఇది వేసుకుంటేనే మెడిటేషన్ క్లాస్ కి ఎలా చేస్తారు మెడిటేషన్ అంటే ఏంట్రా మెడిటేషన్ అంటే డిస్ట్ అంతా ఒక దగ్గర పెట్టి ఎక్కడ అమ్మాయి దగ్గర ఆగరా గురుగారు చెప్తున్నారు మీరు కానీ సార్ ఊపిరి పీచి నెమ్మది వదలాలి ఇది మనం ఇప్పుడు చేసేది అదే కదరా అవును అందుకే మీకు ఏం చెప్పాలి అన్నది సైజ్కి మెడిటేషన్ కావాలరా ఇంచకడా ఎరా మమ్మల్ని అందరిని ఇక్కడ వదిలేసి నువ్వు ఒక్కడ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నావా నీ అబ్బాయి యోగా యోగులు నేను చెప్తారా మా షెడ్ లో సైలెన్సర్ బీకేసిన బైక్ ఒకటి ఉంది అది తెచ్చి బై బై మన రౌండ్ మీద రౌండ్ కొట్టాం అనుకో మెడిటేషన్ క్లాస్ జరుగుద్దా సూపర్ ఇది తాళం వేసి ఎక్కడికి పోయినట్టు ఇదు మీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో లేదమ్మా ఇదిగో తాళం చోళ్ళు నాకు ఇచ్చింది థ్యాంక్స్ అంటే నీతు ఆ అమ్మాయి వచ్చి వారం రోజులు ఏంది అంతగా కలిగిడిగా ఉన్న మనిషి నాకు అనిపించట్లేదేంటి ఇదిగో నీతు ఇది చూడు ఆ అమ్మాయి నీ చిన్ననాటి స్నేహితురాలే అవునంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వాళ్ళ అంటే ప్లీజ్ అంటే ప్లీజ్ నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత వచ్చి మీకు అన్ని చెప్తాను ఓకే సరే మెడిటేషన్ క్లాస్ ఎక్కడ అక్కడ ఉంది మెడిటేషన్ ఏంటి అవతారు ఎక్కడికి మెడిటేషన్ క్లాస్ వెళ్తున్నానమ్మా దానికి మీ నాన్న జుబ్బానే కావాల్సి వచ్చిందా ఇప్పుడు ముఖ్యం నాన్న కాదు జుబ్బా ఏమైంది వీడికి వీడు ఇంకా రాలేదేంట్రా అవునరా బైక్ అవును సైలెన్సర్ అన్నాడు అదన్నాడు ఇదన్నాడు ఏమైపోయాడ్రా ఎవరా మన ఏరియాలో చాచా నెహ్రూలా తిరుగుతున్నాడు మన అరవింద్ రావింద్ బాయ్ నేను చాలా విషయాలు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను తెలుసా మీకు ఎస్ అగవాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఓకే హలో గోయిన్ సైడ్ 
వెళ్తాను <laughs> వీడెవడో తెలుసా ఈ అడ్డాలు నెంబర్ టూ గాడిదే ఓహో వీడు నెమ్మదిగా స్కెచ్ చేసి మా అమ్మాయిని గోకేలని ట్రై చేస్తున్నాడు అదంతా తేలిగ్గా అయిందండి అయ్యింది ఏమైంది నిన్న సాయంత్రం సిగ్నల్ దగ్గర బైక్ మీద మీ అమ్మాయి వీడిని గట్టిగా కౌగులుచుకొని కూర్చుంది చెవరుగా ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకున్నావు నేను అలా అనుకున్నా కానీ మీ అమ్మాయి అంకిల్ ఎలా ఉన్నారు అని నన్ను పలకరించింది పలకరించిందా మా అమ్మాయి అవును చూసావా అమ్మాయి ఈ దరిద్రుడు కళ్ళల్లో పడింది పరిశుభ్రమైన వస్త్రం ధరించి ఉన్నారు రెండు చేతులు వాయుండి వెన్నుముఖని నిటారుగా ఉంచండి మీ శరీరంలోని ఏ భావము కూడా ఉండకూడదు నెమ్మదిగా కళ్ళు తీసుకోండి ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నారు సార్ నన్ను ఎందుకు చూస్తున్నారండి మెడిటేషన్ చేసుకునేవండి సార్ వీడు ధ్యానం తర్వాత మనం సూక్ష్మ యోగా క్రియలీ క్లోజ్ చిత్రు కూడా ఊర్ధముఖంగా ఉంచండి నన్ను బస్ స్టాప్ దగ్గర వెయిట్ చేయమన్నా దీనికి రాలేదేంటి హలో కార్ లో ఫోన్ ఉండిపోయింది అందువల్ల నేను ఫోన్ తీయలేకపోయాను అని నిజం నా మాట నమ్ము వచ్చేస్తాను డాలింగ్ వెంటనే వచ్చేస్తాను బయలుదేరుతున్నాను ఓ అరగంటలో నీ దగ్గర ఉంటాను నా మాట నమ్ము తప్పనిసరిగా వస్తాను డాలింగ్ నా మాట విను వచ్చేస్తానని చెప్తున్నా కదా బాయ్ పైన అంటుంది కదా నీళ్ళు ఎలా వచ్చాయి నేను ఇంత బండి అంత అంత చావు కొత్తగా చీఫ్ అసలు యాభై రూపాయలు హాయ్ హాయ్ మారవింద్ యువర్ గుడ్ నేమ్ ప్లీజ్
ధనలక్ష్మి కదా మెడిటేషన్ క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాను వాటే నైస్ నేమ్ రేపు చెప్తున్నా ఎలా ఏంట్రా అది రష్ ఏంట్రా చెప్పుతో కొడతాం రా అసలు నువ్వు ఎవరుకుంటున్నావురా అమ్మాయిలు కనపడితే చాకు ఉప్పుంటూ చిల్లిడివే నీ అబ్బా నీ పని చెప్తాను రా రా నాకు ఎక్కడ పోతావులే ఫస్ట్ కూడా అప్పటి చూస్తాను రా నీ సంగతి ఏంటి అలా చూస్తున్నారు వాళ్ళు నన్ను తిడుతున్నట్టు అనిపించింది కదా నాకు అలానే అనిపించింది ఇండీసెంట్ ఫెలోస్ హలో ఎక్కడున్నావే నీ కోసం ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి చదువులో పడి నీ విషయమే మర్చిపోయాను నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను ఏ వద్దు ఏ పక్కనే ఉంది కదా నాకు తెలుసులే నేనే వస్తాను సరే మరి నువ్వు వచ్చేటప్పుడు మూన్ లైట్ రెస్టారెంట్ లో ఏమైనా తింటానికి తీసుకురావా మూన్ లైట్ రెస్టారెంట్ ఎక్కడ ఉంది మన కాలనీ